அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் இனி இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான காளான் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்க அரிசி வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் எந்த அரிசி வேணால் எடுத்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் சீரக சம்பா எந்த ரைஸ் ரேஷன் கடை அரிசியில் கூட நீங்கள் செய்யலாம் நம்ம இன்றைக்கி கர்நாடகா பொன்னி மட்டும்தான் எடுத்திருக்கோம் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவு கர்நாடகா பொன்னியை நம்ம இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கோம் இப்போது ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு சின்ன தக்காளியை தக்காளி நிறைய போட்டோம்னா அது கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் அதனால் ரெண்டு சின்ன தக்காளியை இந்த மாதிரி குட்டியாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க நாலு போல் பச்சை மிளகாய் நீல வாக்கில் க கீறி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சோல கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புதினா இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லை தட்டி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சோம்பு பட்டை லவங்கம் அதெல்லாம் ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு எடுத்துருக்கோம் இது கொத்தமல்லி கா காளான் நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் நெய் இல்லாமலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் இந்த தயிர் வந்து பிரியாணிக்கும் ரைத்தாக்கும் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு இருபது நிமிஷம் அரிசியை ஊற வச்சு நம்ம எடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா சீரகத்தூள் மல்லித்தூள் இதெல்லாம் எடுத்துருக்கோம் இப்போது நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் செய்ய போகிறீங்களோ அதை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க குக்கரில் செஞ்சிங்கனாலும் இதே மெத்தட் தான் தண்ணி மட்டும் குக்கரில் கம்மியாக ஊற்றினா போதும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு ஒன்றுக்கு மூன்று தண்ணி ஊற்றணும் உங்கள் அரிசியை பொறுத்து எங்கள் அரிசி வந்து ரொம்ப பழைய அரிசி அதனால் வேகிறதுக்கு நிறைய நேரம் எடுக்கும் இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஹீட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அது தீஞ்சிட்டால் நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டு அதனால தான் இந்த மாதிரி சோம்பு சேர்த்துட்டு சோம்பு பொரியக்கூடாது பொறிஞ்சன்னா எப்படி சொல்கிறது கறி ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இலை அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒரு செகண்ட் போல் வதக்கிட்டு மித்த பொருளெல்லாம் நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கரியாமல் பார்த்துக்கோங்க கரைஞ்சிட்டா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெட்டி வச்சுக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு ஒரு கண்ணாடி பதம் ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி வதங்கினோடனே இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் மிளகா கருவேப்பில் இந்த ஸ்டேஜில் வெட்டி வச்சு தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மையாட்டும் நல்லா வதங்கணும் அந்த வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்கின அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக மொதவே நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அது பாத்திரத்துலே ஒட்டிக்கிறோம் அதனால் தக்காளியெல்லாம் சேர்த்த அப்புறம் சேர்க்குறோம் ஒன்னே ஹால் டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெட்டி வச்சா காளான் சேர்த்துக்கலாம் காலால காளான்லேருந்து நிறைய தண்ணி வரும் அந்த தண்ணியெல்லாம் வத்துற வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டுருங்க அதுவே நல்லா வெந்துடும் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சிலவங்களுக்கு தயிர் சீக்காமல் செய்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரினா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூளும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போது தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து பாத்திரத்தில் வைக்கிறதுனால ஒன்றுக்கு மூன்றரை தண்ணி சேர்க்குறோம் 
அதே இது நீங்கள் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு ரெண்டு தண்ணி நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒன்றை தண்ணி வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு விசில் விட்டாலே நல்லா வெந்துடும் இருபது நிமிஷம் அரிசி வேறு ஊற போட்டிருக்கோம் அதே இது நீங்கள் பாத்திரத்தில் வைக்கிறீங்கன்னா உங்கள் அரிசியை பொறுத்து பழைய அரிசினால் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இப்போது தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மூன்று தண்ணினா நாங்கள் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ரெண்டு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஏழு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது புதினா கொத்தமல்லி வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் வீட்டில் இருந்தேன்னா சேர்த்துக்கலாம் சிலருக்கு வந்து இந்த வாசனையெல்லாம் பிடிக்காது அப்படி இருந்தேன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிருச்சு கொதிச்சிருச்சு இப்போது இதில் அரிசி ஊற வச்ச அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் ஊற வச்ச அரிசியை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு கா மணி நேரம் குக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அரிசி எப்படி இருக்கு தண்ணி பத்துமா எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம குக்கரில் வச்சுனா எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை நம்ம கரெக்டாக அலந்து ஊற்றி வச்சுருப்போம் இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அடிக்கடி செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ரொம்ப அதுக்குன்னு ரொம்ப கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா குலஞ்சிரும் இப்போ ரைத்தா பண்ணிக்கலாம் இது ஆனியன் ரைத்தா நம்ம வீட்டில் முள்ளங்கி அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை முள்ளங்கி வெள்ளரிக்காய் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அதனால் சும்மா இன்னைக்கு பிளைனாக ஆனியன் ரைத்தா மட்டும் பண்ணுறோம் இது வந்து ஹோட்டல்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுட்டு அதில் வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நல்லா கையால் அழுத்தி விட்டு நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயத்தில் இருக்க வெங்காயம் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் வெளியே வரும் நம்ம வெங்காயத்தோட காரம் அதிகமாக தெரிஞ்சுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால தான் இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த வெங்காயத்தை ஒரு பாத்திரத்தை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் கீழே கொட்டிட்டு இந்த வெங்காயத்தில் இப்போ தயவு சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம தண்ணியெல்லாம் வடித்த வெங்காயத்தை அதே பாத்திரத்தில் சேர்த்து தயிர் ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு கட்டியான தயிர் இருந்தானா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் க கட்டியான தயிர் இருந்தானா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தயிர் சேர்த்துட்டு தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன்று ரெண்டு போல் மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இந்த ரைத்தால் நீங்கள் முள்ளங்கி கேரட் தக்காளி எதுனாலும் சேர்த்து செய்யலாம் இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிளான பிளைன் வெங்காயம் ஆனியன் ரைத்தா தான் செஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி கையால் நல்லா கலந்து விடுங்க அப்போ தான் தயிர் வந்து நல்லா ஆனியனில் இறங்கும் அதனால தான் இப்படி பண்ணுறோம் அவ்வளோதாங்க நமக்கு சிம்பிளான ஆனியன் ரைத்தா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது நமக்கு அரிசி அடுப்பில் போட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்து இப்படி தான் இருக்குது நல்ல தண்ணி இருக்குது இன்னும் நமக்கு வேகிறதுக்கு இன்னொரு கால் மணி நேரம் ஆகும் நம்ம அரிசி வந்து பழைய அரிசின்றதுனால உங்கள் வீட்டில் எந்த அரிசி இருக்குது அது எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு முதவே குக் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு சூப்பரான காளான் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு